Hola, en los vídeos anteriores de Trinizar 1 y Trinizar 2 habíamos visto cómo eh, desarrollábamos, eh, alimentábamos y potenciábamos el cuerpo y posteriormente la mente. Cuando esto ya funciona y está trabajando bien, eh, por ejemplo, ya hemos cambiado de hábitos, hemos eh, empezado a ejercitar nuestro cuerpo, hemos eh, ganado en, en capacidad mental para poder reforzar esos nuevos eh, eh, cambios o, o nuevos hábitos, es cuando tenemos una tercera parte para que pueda reforzar esta nueva conexión, que es eh, eh, de lo que vamos a hablar. Es el bienestar 3, que es el bienestar eh, interior. Eh, y aquí es cuando, en mi caso particular, eh, encontré eh, el mindfulness y eso fue lo que me hizo eh, bueno, desarrollarme dentro de lo que es el coaching de mindfulness y sentí que había una necesidad de que estos cambios sean coherentes, permanentes eh, quería saber de dónde, de dónde vienen esos pensamientos que me van a dar la fortaleza para cuidar mi cuerpo y mi mente qué es lo que me va a dar la calma, la paz y la armonía bueno, el Mindfulness es una filosofía milenaria, de, tiene más de 2.500 años y, y es compatible con todo tipo de creencia. Eh, se dice que eh, el Mindfulness ayuda a, a ser mejor cristiano, o me, mejor eh, budista, me, mejor islamista, es, es compatible. Es tratar de, con, de entablar un contacto con tu interior y con tu fe. Entonces, eh, basado en lo que es la atención plena, en observar sin juzgar, sin juzgarte a ti ni juzgar a los demás, es una forma de trabajar un, una paz interior que hace que, que vivas sin que te importe lo que piensen los demás, porque estás ayudando a disminuir tu ego, esa vocecita que siempre te está diciendo que para qué te tienes que esforzar, eh, o puedes seguir comiendo estas cosas, porque no, es, eso es porque hay una vocecita interior eh, que siempre te está hablando y que generalmente trae muchos problemas y consecuencias negativas. Eh, eso es lo que encontré con el mindfulness, sobre todo la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué hace falta para ser feliz? Tú estás trabajando bien, estás trabajando tu cuerpo, estás... Eh, fortaleciendo tu mente, estás haciendo todo lo que eh, dentro de lo que está eh, eh, en tus manos poder hacer, lo estás haciendo, pero entonces ¿qué falta? Viene allí la pregunta de ¿qué es la felicidad? ¿Cómo hago para encontrar la felicidad? Aquí hay un punto muy importante, muchas personas creen que la satisfacción, eh, la obtención de cosas o estados eh, son la felicidad, eh, y eso es temporal, eh, cuando escuchas que la gente dice seré feliz cuando pueda comprarme una casa grande, o cuando tenga un auto deportivo, o cuando tenga mi casa en la playa, etc. O también cuando tenga a la persona perfecta a mi lado, cuando encuentre mejores amigos. Entonces eso es siempre estar eh, viendo que la felicidad es algo que al fin y al cabo son solo momentos, eh, cosas que se acaban o se terminan, y, y es cuando entiendes que la felicidad está en otro lugar, está en tu interior eh, cuando tú encuentras la, la paz, sobre todo eso que la ausencia de vivir en miedo en miedo a muchas cosas, eh, sobre todo a la carencia, a perder siempre algo eh, resistiéndote a cosas, eso es eh, lo que impide que tú puedas sentir felicidad lo único real, lo único que existe eh, concretamente es el momento presente, es el hoy. Cuando dejamos de pensar en lo que hicimos en el pasado, los errores o cómo hubiéramos podido haber hecho, o con preocupaciones del futuro que nos crea ansiedad, nos estamos perdiendo el momento de hoy. Entonces, también es una manera de entablar una relación con tu interior, es una forma de calmar lo que le llaman la mente de mono. ¿Eh? Ven que el mono siempre está saltando de rama en rama, 
es igual como los pensamientos, los pensamientos que nos llegan a la mente van de un lado a otro y nos martirizan muchas veces con cosas o bien del pasado o bien del futuro. Ahí viene entonces la importancia de lo que es el momento presente. Eh, eh, Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual, habla mucho de eso, habla de la aquí y ahora, eh, nos enseña a cómo podemos concentrarnos en lo que estamos viviendo ahora mismo. Eso es todo una ciencia. Eh, el tema de la conciencia, que se llama el despertar de la conciencia, eh, te hace la pregunta obligada de ¿qué es la conciencia? ¿dónde está la conciencia? Consci se dice que la conciencia está en la mente, en alguna parte de la mente. ¿Y el amor dónde está? Se, se dice y se representa que el amor es un sentimiento alojado en el corazón. Y aquí hay eh, algo muy importante, que eh, lo que llamamos la coherencia entre los pensamientos y los sentimientos. Está representado entre que tú hagas una vida donde eh, tus sentimientos estén en sintonía con tus pensamientos. Recuerdo que cuando estudiaba en Estocolmo eh, de joven y eh, solía recibir la visita de mi mamá y que se quedaba con nosotros algunos meses eh, y ella eh, y yo teníamos conversaciones muy profundas eh, una mujer muy inteligente y me encantaba hablar con ella y un día me dijo o me preguntó directamente eh, oye tú que ahora vives aquí en este país tan avanzado y estás estudiando en la universidad eh, ¿cómo andas de tu fe? Y, y yo le dije, estoy bien con mi fe, mamá, y creo que la tranquilicé, porque probablemente pensaba que yo había, me había convertido en ateo, y había, según, según quizá lo que ella veía, la gran diferencia de sociedades, de culturas, probablemente pensaba que yo había dejado de tener una fe, eh, en, en que algo, algo más o algo mayor, como ella pensaba, existía. Eh, yo creo que si hoy eh, me preguntara lo mismo, eh, le diría que no solamente estoy bien, sino que estoy muy fuerte con mi fe. Eh, y aquí es importante que les cuente que nunca antes la ciencia y, eh, y la espiritualidad han estado tan cerca eh, la una de la otra. Y yo creo que el, lo que le llaman la ciencia de la conciencia en el Instituto el Heart Math Institute de California estudia justamente esa conexión que hay entre la ciencia y la capacidad de poder ver más allá lo que no podemos ver eh, allí se estudia justamente la coherencia entre eh, la mente y el corazón y a través de estudios eh, científicos pueden ver cómo lo uno tiene que ver con lo otro entonces cómo cómo es que eh, grandes cosas que ocurren en nuestro, eh, en nuestro organismo, entre la mente y el corazón, son cosas muy difíciles de explicar, porque hay cosas que el cerebro humano no está preparado para poder aceptar. ¿Cómo conectamos entonces con nuestro ser interior? Generalmente lo hacemos a través de la meditación. Eh, tengo que reconocer que para mí la meditación era algo incomprensible. Pensaba que era una pérdida de tiempo sentarme allí, cerrar los ojos, eh, porque no lo, no, lo, no lo podía entender. Ok, eh, voy a comentarles acerca de, primero, la parte eh, de la dificultad de iniciar, iniciarse en la meditación, que me ocurrió a mí, eh, y después explicar un poquito, quizá, eh, los beneficios que la meditación nos puede traer. Lo primero es entender que hay eh, cinco estados de la mente y los podemos ver eh, en este diagrama. Sobre todo entender que en esos diferentes estados, eh, no en todos podemos entablar un contacto con nuestro eh, ser interior, con, con lo que nosotros 
queremos eh, conocer que es nuestro propio yo. Como vemos, eh, hay eh, en un estado eh, que llamamos gamma, eh, donde las ondas cerebrales son muy activas, es porque eh, nuestra mente está trabajando bajo estados de miedo, de, de frustración, de pánico incluso. Es entonces cuando se ve en el dibujo eh, cómo las ondas están muy activas. Eso es el gamma. Eh, luego, eh, en el segundo diagrama vemos las ondas beta, cómo estas ondas beta ya son un poco más calmadas y es cuando tenemos una atención eh, sobre algunas cosas, por ejemplo, cuando estudiamos, cuando escuchamos algo, estamos eh, prestándole atención eh, y, y entonces nuestro cerebro está trabajando de una forma que, que, que es bastante activo. Y ya cuando bajamos un poco, la siguiente es eh, el estado de la mente que está en alfa, las eh, ondas cerebrales, eh, como vemos, empiezan a, a tener una incidencia menor, eh, eh, por, las ondas se miden en hertz por segundo y vemos como, como está mucho más tranquilo. Es el momento que podemos empezar a meditar, a conectar con nuestro yo interior. Eh, luego cuando bajamos un poco más llegamos a lo que se llama eh, el estado Z, que es cuando tenemos, estamos entre, entre estar oh, no dormidos, pero tampoco muy despiertos. O sea, nos hemos ido a tener una calma tal que estamos entre ese momento eh, cuando no estamos ni dormidos ni despiertos. Hemos, hemos llegado a una calma y como pueden ver en el diagrama ya eh, las ondas Z son mucho más eh, eh, calmadas, mucho más bajas eh, y entonces ese es un momento incluso que se habla, en otro momento hablaremos de la mente subconsciente y es cuando en, en este estado Z se puede tomar contacto con eso, esas maravillas de cosas que tenemos guardadas en el subconsciente. Y la última onda, eh, eh, la más baja de todas, eh, con muy poquitos hertz, es cuando estamos en delta, que es cuando estamos profundamente dormidos. Cuando meditamos ocurren cosas extraordinarias dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, eh, empezamos a tener una irrigación sobre áreas del cerebro como eh, la corteza prefrontal y el hipocampo, que son dos partes del cerebro que eh, increíblemente regulan y reducen los efectos del de estrés, de la ansiedad, de la preocupación. Eh, eso es algo eh, mágico, es extraordinario. Eh, cuando la ciencia descubre tanta perfección y sabiduría eh, en este órgano tan complejo como el cerebro, eh, se abre un puente hacia lo que es lo que se conoce como lo no manifestado. Hay algo que el cerebro humano no entiende más allá. Entonces, eh, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, así como tu entorno social, tu biología, son como un entramado complejo eh, en un proceso integrado. Las experiencias negativas o tóxicas, como el miedo, la ira, la codicia, causa estrés, y eso crea daños en tu cuerpo. Eh, y esto se puede revertir con la meditación, donde las emociones, los hábitos, tu entorno y lo tóxico vuelven a su estado natural. A través del silencio interno, tu cuerpo vuelve a estar en equilibrio, eh, como cuando naciste en homeostasis. Eh, y en este estado todo se equilibra y tu cuerpo se autorrepara. Esto es en concreto lo que es la teoría del bienestar, un, una experiencia interminable de bienestar integral, eh, donde eh, nos hemos ocupado del cuerpo, de la mente y del alma, y nos hemos ocupado de alimentar, de desarrollar y potenciar eh, en, en estos tres planos para poder tener un bienestar integral, sentirnos bien, tratar de estar lo más cerca posible a lo que es la felicidad. Esto es lo que yo quiero decirles, es posible, es lo que yo quiero compartir. Eh, ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, pero sobre todo es la intención. Cuando tú tomas una decisión, lo increíble es de que todo, toda tu biología se pone al servicio tuyo. Cuando tú dices, yo quiero empezar algo, 
tu cerebro empieza a generar esa fortaleza que tú necesitas para poder buscar tu bienestar. Y eso es lo que yo quiero que se quede contigo hoy. Que si yo pude, tú también puedes. Y es la forma como yo razoné. Y dije, ¿por qué hay gente que logra cosas? Y si ellos lo logran, yo también lo puedo lograr. La teoría del bienestar se puede desarrollar. Hemos tratado en pocos minutos de tocar temas relevantes, pero lo más importante es que todos queremos vivir una vida sana, una vida eh, activa, buena y sobre todo feliz. Sobre todo en estas épocas de pandemia que nos ha tocado vivir, es muy importante cómo poder tener eh, energía, poder tener un buen sistema inmunológico, cómo podemos relacionarnos de la mejor manera. Esto es lo que queda eh, para ustedes, para pensar y razonar y desarrollar con sus propias experiencias acerca de lo, todo lo que les he contado de eh, el trimestar o el bienestar integral eh, en general. Antes de terminar quisiera agradecer a todos los que han hecho posible que hagamos estos vídeos eh, del trimestar 1, 2 y 3. Eh, sobre todo a mi familia, a, a mi esposa Zulbe que siempre está conmigo apoyándome, aportando conocimiento, eh, a mis hijas, eh, a, todo, a toda mi familia que siempre están viéndome y apoyándome y también quiero acordarme de, de, de dos personas, Cepepas, que siempre me ayuda con, con las miniaturas para YouTube y un, un gran, gran eh, reconocimiento para Fabián Taribó, que desde Córdoba, Argentina, trabaja las ediciones del vídeo, trabaja los diagramas, es un, eres un gran amigo y re, realmente aprecio mucho lo que haces. Es, es prácticamente todo y sobre todo agradecerles a ustedes que están detrás de la cámara por el apoyo constante. Si te gustó este vídeo te agradeceré que lo compartas entre familiares y amigos, eh, suscríbete al canal y síguenos también en Facebook e Instagram. Gracias, chao.